Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano magsulat ng chapter 2 ng isang quantitative research. Without further ado, let's get this lesson started. Chapter 2 of a quantitative research is entitled Review of Related Literature and Studies. Bale itong chapter na to, nagdi-discuss, nag investigate at nagkikritik ng kung ano pa yung nagawa ng ibang authors or researchers tungkol sa topic na nire-researchan mo. Para malaman mo kung ano-ano yung mga isasama mo na related literature at study, magbabase ka sa statement of the problem, sa theoretical framework, sa background of the study, at kahit sa title mo na mismo. Kaya nga naunang i-discuss ang mga ito sa chapter 1 kasi makakatulong ang mga ito para sa'yo sa pagde-decide mo kung ang isang study ba or literature ay relevant sa study mo or hindi. Pag sinabi nating literature, ito yung mga published materials. It can be book, journal, newspaper article, or internet article, pamphlets, or other published materials. Pag sinabi naman nating studies, ito naman yung unpublished. Usually, ito yung mga researches, thesis, or dissertations. Kapag nagawa ka ng RRL or Review of Related Literature at Study, kailangan mag include ka ng foreign and local authors. Hindi lang puro foreign or hindi lang puro local. It should be a balance between these two criteria. At the same time, it should be as recent as possible. Minsan, depende sa research advisor kung gaano ka-old dapat yung isang study. Pero kung ako ang tatanungin, it can be 10 years back. So if your study is released on the year 2021, dapat yung pinakamatanda na RRL mo ay 2011 na publish or 2011 na complete yung study. You as the researcher should coherently, clearly, and concisely write chapter 2. Ito yung pinakamalaking challenge as a researcher for you kapag gagawa ka ng chapter 2. Coherent. Pag sinabing coherent, kita dapat yung magandang flow ng idea kapag nagsusulat ka ng chapter 2. Mamaya, bibigyan ko kayo ng sample ng research ko nung ako pa yung nag-aaral. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung best ko para maging coherent yung aming chapter 2. Clearly, kailangan malinaw kung ano yung sinasabi ng study na yon at malinaw kung bakit siya relevant sa study mo. And concisely, pag sinabing concisely, hindi dapat lengthy. Kailangan it should be brief but exact. Kahit maikli, yung kinuha mo or yung nilift mo from a certain published or unpublished source, kailangan malaman. Meron siya talagang bearing sa iyong study. Ito yung mga parts ng chapter 2. Una, you have the review of related literature. Pangalawang part ay related studies at yung pangatlo at pinaka-importante ay yung synthesis. Siyempre, itong related literature, sa part na to, dito mo i-discuss lahat ng published materials na related sa study mo. Dito naman yung mga unpublished materials. At yung synthesis, kung bagagagawan mo ng paraan, kung paano mo isi-synthesize or bubuoin lahat ng mga RRL or RRS na na-review mo sa chapter 2. Bubuin mo siya in such a way na dapat pag binasa ng reader, ng panel, or ng thesis advisor mo ang chapter 2, makoconvince sila na worth na pag-researchan yung topic na napili ninyo. Or meron nga talagang sinasagot na community problem or school problem yung inyong study. Dito yon lalabas sa synthesis. Kung baga itong synthesis yung magiging justification ng buong study ninyo, anchored or backed up by your reviewed literature and studies. Do's and don'ts sa pagsusulat ng chapter 2. Of course, you have to paraphrase the text. Kailangan mabasa mo ng buo or mabasa mo kahit yung abstract man lang, conclusion ng isang study, o kaya yung buong journal or buong article, and then you paraphrase it you phrase it in your own words na hindi nawawala yung gustong sabihin ng original author or original researcher. And you have to cite the source properly. Use APA citation both in the reference list 
and index. Don'ts. First, the issue of plagiarism. Ito very common to na nagiging problema ng mga researchers. Pag sinabi nating nag-plagiarize ang isang tao, ginamit niya yung word or idea or yung concept ng ibang tao na hindi sinasayit na sa kanya talaga nang galing yung idea na yun. Para ang dating sa audience ay sa mismo researcher nang galing yung idea na yun at hindi sa iba pa. It's like you are taking credit of something na hindi naman talaga sa'yo. Yun yung plagiarism. At sa atin, sa Philippines, meron tayong batas na nangangalaga sa intellectual property ng iba't ibang authors and researchers. Kaya careful din sa paggawa mo ng research, dapat hindi yan plagiarized. At itong copy-paste habit. Sa mga hindi nakakaalam pag sinabi natin copy-paste, ito yung magbubukas ka lang ng internet article, hahanapin mo yung keyword na kailangan mo, tapos kukopyahin mo yung buong paragraph, isasaksak mo sa chapter 2. That is wrong. Again, babalik ka dito sa una kong guidelines, you have to paraphrase the text. I'll give you a sample of a chapter 2. Ito yung study na kinondok ko when I was in college kasama yung aking mga ka-groupmates. Ito yung aming title, Extrinsic Motivation of the Sixth Grade Pupils in Selected Public Elementary Schools, a Basis for Enhancing the Mathematical Skills. Tulad ng nabanggit ko, kailangan magbabase ang chapter 2 mo sa title, sa theoretical framework, sa statement of the problem, at pwede rin sa background of the study. Kaya ipapasilip ko muna yung mga parts na yun sa inyo. So ito yung background of the study ng aming research. Dito, diniscuss namin yung mga problem na na-encounter ng early adolescents. Kasi early adolescents yung age group ng aming target respondents. Sa theoretical framework naman, diniscuss namin dito yung operant conditioning ni B.F. Skinner at incentive theory of motivation. Statement of the problem dito tungkol sa pro-respondents in the school kung saan sila nag-aaral. Yung extrinsic motivation na kanilang nakukuha or nare-receive. Tapos, yung significant difference ng extrinsic motivation na yun if the respondents are grouped according to school. Ito naman yung aming chapter 2. Siyempre, kung gagawa ka ng chapter 2, i-omit mo lang tong part na to. Nilagay ko lang yan para may reference kayo or tayo as we progress through this chapter 2. So again, ang first subpart ng chapter 2 is the related literature. Dito, Dahil nga tungkol sa motivation at mathematical skill ang aming study, hinighlight ko yung topic ng bawat paragraph. So dito sa first paragraph, this is about motivation. Dinefine lang ang motivation. Tapos dito naman sa pangalawa, kung ano yung role ng motivation sa pag-iintindi ng lesson sa pag-aaral ng isang estudyante. Dito sa next paragraph, nakahanap kami ng literature na nagsasabi na wala daw reason to do the learning kung walang rewards na available. Pero on that same article ni Theodotu, may sinight siya na study na nagdi-disagree sa previous statement. Pwedeng ganon ang maging atake ng inyong chapter 2. Pwede kayong mag-present ng iba't ibang literature na nagkakaroon ng discrepancy or ng pagtatalo ng ibang point of view or ibang perspective tapos lalabas na lang yung parang magiging justification ninyo or synthesis ninyo sa last part. Moreover, we have the four-step phase na according pa rin sa article ni Theodoto. Next paragraph, tungkol naman sa iba't ibang strategies or, na, or rewards na ginagamit ni teacher para maging interesting yung pag-aaral. At kapag naging interesting, magiging meaningful yon para sa mga estudyante. Another literature ay tungkol sa ultimate importance ng motivation sa pag-aaral at nagbigay pa ng four dimensions of motivation. Ito yung binabanggit ko kanina na concisely. Kung hindi naman kasama sa study mo yung four dimensions of motivation, banggitin mo na lang. 
competence, control or autonomy, interest or value, and relatedness. Tapos, kuhanin mo lang kung ano yung kailangan sa study mo. Hindi mo na kailangan i-discuss yung apat na yan kung hindi naman kailangan yung lahat na yan sa study mo. Next ay tungkol na sa mathematical skills. Ito na yung part na challenging when it comes to being coherent kasi ang ginawa namin dito pinagsama-sama namin lahat ng mga literature na tungkol sa motivation. Tsaka namin sinunod yung mga literature tungkol sa mathematical skills. Another literature is the curriculum guide of DepEd or Department of Education. Next, Eto, lumabas na yung operant conditioning na nabanggit ko kanina sa theoretical framework. And then, bumalik ulit sa motivation. And then, andun na yung word na need. At itong need na to, ang sinunod namin i-discuss sa next paragraph. Use of incentive and rewards naman dito sa susunod na paragraph na connected pa rin sa incentive theory ni B.F. Skinner. Next, we have the self-motivation na kapag walang rewards, hindi daw magiging successful in a general situation. And another thing, nakahanap pa kami ng isang theory, yan, Q-stimulus. Next, high learner motivation naman ang nilalaman nitong next paragraph. At yun, tapos na yung related literature. Ito naman, puro naman to related studies. Tungkol sa math, knowledge, interest, and skills, yung unang paragraph sa part na to. Next, ay tungkol sa mga group of people na involved para maging source of motivation ng isang studyante. Learning is not possible without motivation. Tulad ng nabanggit ko kanina sa isang related literature, pwede siyang maulit sa part na to as long as study naman yung pang-backup mo sa claim na to. Next paragraph ay tungkol sa pagiging mas participative ng mga estudyante kung naniniwala sila na makakatulong yon para mas matutunan nila yung tinuturo ng isang teacher. At isa yung form ng motivation. At ito ang isa sa pinaka-importante na study na nahanap namin. Merong study na nagsasabi na wala pang masyadong research about sa motivation na ina-apply during mathematics classes. Kung baga, ito yung naging susi para ma-justify namin that our study is really worth the time, the effort, kasi wala pa ngang masyadong work about that topic. Ito naman, nakahanap kami ng isang study na nagsasabi, according sa study ni Yahaya at sa kanyang mga kasamahan noong 2010, they see, or the students see mathematics as the most difficult subject. Kaya naman, pagdating dito sa next paragraph, nakahanap kami ng iba't ibang forms of extrinsic motivation at diniscuss na dito yung token at praises. Bumalik na naman yung need, yung behavior, yung goals, and some form of feedback na maaari din gawing building blocks for motivation. Ito, na next paragraph tungkol sa motivation sa workplace. Pero nabanggit namin dito na kahit siya workplace, kailangan pa rin or nakitaan pa rin namin ito ng pairing. Sa part nga pala na to, long quote ang ginamit namin. Ibig sabihin, itong buong quote na to ay nilift lang namin sa study ni Ilagan at sa kanyang mga researchers or kasama sa researchers noong 2014. Pwede yung ganyan, long quote, ganito yung format ng long quote, kumbaga naka-ano siya, naka-indent siya on both sides. Another thing ay itong nandito sa next paragraph tungkol naman to sa intrinsic motivation versus extrinsic motivation. Lalo na sa mga Filipinos. Kasi Filipino yung nationality ng aming mga respondents. Ito namang study ni Lianera at kanyang mga kasamahan ay tungkol sa predictors 
ng academic performance at isa nga doon ay ang motivational factors. At dahil sa association na yun, ang mga desirable behavior ng mga estudyante ay mas nagiging paulit-ulit or mas nagiging automatic kung may reward na present. And finally, ito rin isa sa mga relevant na study na nahanap namin. Students' enjoyment of mathematics is moderately correlated to highly correlated to the extrinsic motivation. Kumbaga, nakahanap kami ng very similar na study. Kumbaga, ito yung makakasagot dun sa literature na pinresent ko kanina na nagsasabing math is perceived as the most difficult subject. Kasi may way pala para mag-enjoy ang mga estudyante sa mathematics. And that is through the extrinsic motivation. And finally, you have the synthesis of reviewed literature and studies or pwedeng synthesis na lang, tanggalin mo na tong phrase na to. Dito, pinagsama-sama namin lahat ng mga study na magkakapareho. Gumawa kami ng isang claim about extrinsic motivation and its influence sa learning ng estudyante. Ito yung galing sa amin, ito yung na-realize namin habang ginagawa namin yung chapter 2. Tapos, binakapan namin ng iba't ibang literature at study na previously na namin nasabi. Kumbaga, yung mga previous na paragraphs na pinakita ko sa inyo, magiging pang-support lang siya sa mga claim na binubuo namin dito sa synthesis. Next paragraph ay tungkol sa mathematics classes. Kung mapapansin ninyo, yan, nasight natin yan kanina. Tapos ito yung nabanggit ko na isa raw sa most difficult subject ang math according sa study ni Yahaya and his colleagues noong 2010. Pero nakita na through incentives, pwede palang mag-enjoy ang mga estudyante sa subject na math. At ito ay according sa study ni Santa Maria noong 2014. Going further dito sa ating local context, may iba't ibang mathematical skills ang mga bata na grade 6 specifically na, naka, na nakikita sa curriculum guide ng DepEd. At ito yung pinaka mahalaga na part ng synthesis. Dito ipepresent ninyo kung paano naging similar ang inyong study at kung paano naging different. Babanggitin nyo rin dito na yung local or yung at yung respondents ng study ninyo ay iba sa naging local at respondents ng mga naunang study na sinight nyo na. Dito namin ginustify na hindi pa enough yung mga nasabi namin na local literature, foreign literature, lahat ng mga nireview namin sa chapter 2, hindi pa sila enough para masagot yung aming research question, kaya kami nagre-research pa. So, ganyan gumawa, ganyan kabusising gumawa ng chapter 2. Kailangan masipag kang magbasa, masipag kang magparaphrase, at higit sa lahat, huwag mong kakalimutang mag-cite properly ng iyong mga sources. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video.